నమస్తే వెల్కమ్ టు మనం టీవీ మనం ఉన్నది మన కోసం నేను షేక్ వలి ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ రాజకీయ సామాజిక విశ్లేషకులు తెలకవల రావు గారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల విషయాలకు సంబంధించి మనం మాట్లాడదాం ముఖ్యంగా తెలంగాణ పోలింగ్ సమయం దగ్గర పడుతుంది ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయం కూడా మాట్లాడదాం వారితో తెలకవల రావు గారు నమస్తే సార్ టీఆర్ఎస్ నలభై సీట్లు తగ్గాలి సార్ కాంగ్రెస్ నలభై సీట్లు పెరగాలి ఇప్పుడు దట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఎలక్ట్రల్ టర్మ్స్ లో మనం లెక్కల ప్రకారం మనం చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ముప్పై ఆరు ఉన్న ఉత్తర తెలంగాణలో ఒకవేళ పది పోయినా కానీ లేదా సగాన్ని సగం పోయినా ఇంకా చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి అక్కడ దక్షిణ తెలంగాణలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఎవరికి పూర్తిగా రావు మరి అటువంటి అప్పుడు బలా బలాలు ఎలా అవుతాయంటే ఒక ప్రభంజనం ఏదన్నా వస్తే తప్ప ఆ ప్రభంజనం ఏ ప్రాతిపదిక మీద రావాలి ఉత్తర తెలంగాణలో ఎవరు ఎక్కువ మెజార్టీ సీట్లు గెలుస్తారో వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా బట్ ఉత్తర తెలంగాణలో పాయింట్ ఏమంటే బీజేపీ మిగిలిన చోట్ల పెద్ద కంటెస్ట్ లో లేదు కానీ ఉత్తర తెలంగాణలో వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా బలమైన అభ్యర్థులను పెట్టారు పెట్టింది ఒకటి న్యాచురల్ గా ఉన్నారు రెండవది వాళ్ళు పెట్టారు ఈ పెట్టడంలో రెండు ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ఓట్లను బలంగా చీల్చడం ద్వారా పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ గెలిచే అవకాశాలను దెబ్బతీయడం అనే ఒక లక్ష్యం కూడా బీజేపీకి ఇక్కడ ఉంది కంపారిటివ్గా లేకపోతే డికేరణ పోటీ చేయలేదు కిషన్ రెడ్డి పోటీ చేయలేదు చాలా ప్రచారం మొదలైన వారు పోటీ చేయలేదు కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు ముగ్గురు పార్లమెంట్ సభ్యులు రంగంలో ఉన్నారు ఈటల రాజ్ వీళ్ళందరూ చీఫ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్లు మీరు ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే వీళ్ళందరూ తెలంగాణలో బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థులు అనుకున్న వాళ్ళలో ఈటల రాజేందరు బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డి డిగ్గీ అరుణ ఇంకా రాజగోపాల్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇటు ఫిరాయించారు అది కూడా చూడాలి కదండి ప్రజలు అంత ఏకో ఏకపక్షంగా చూ ఏ మేము ఎక్కడ దూకితే అక్కడ ఓట్లు వేస్తారని అనుకోవాలాగోపాల్ రెడ్డికి వేస్తున్నాం అనుకొని కమలానికి వేసే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది అలాగే డీకే అరుణ కూడా త్వరలోనే వెళ్ళిపోతారు కాంగ్రెస్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు మీరు కాంగ్రెస్ కోణంలో ఒకసారి చూడండి మీరు నేను మొన్న బట్టి విక్రమార్క అని అడుగుతున్నా సార్ తమాషి గారు సార్ మీరు కూడా డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారా అని ఒక డేట్ ప్రకటించారు కాబట్టి డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ప్రమాణ స్వీకారం రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రకటించారు దీని ఆ పార్టీ నాయకత్వం కానీ లేదా ఇతర నాయకులు కానీ ఓన్ చేసుకుంటే అది పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది కాకపోతే తెలివైన వాడు కదా రేవంత్ రెడ్డి ఎంతైనా సోనియా గాంధీ భర్త ఎంచుకున్నాడు తెలంగాణ వచ్చిన రోజు చాలా కలిసి వచ్చేట్టుగా నేను ఎంచుకున్నాడు కానీ ఇతరులు ఎవరైనా ఓన్ చేసుకుంటున్నారా కాంగ్రెస్ క్యాంపెయిన్లో ఉన్న బలహీనతను కూడా మనం గుర్తించాలి కదా రేవంత్ రెడ్డి ఒకటి రెండు చోట్ల భట్టి విక్రమార్క తప్ప ఇంకెవరు కూడా మొత్తాన్ని ఓన్ చేసుకొని ప్రచారం చేశారు ఈరోజు సాయంత్రానికి ముగుస్తుంది ఎందుకు చేయలేకపోయారు చేయకపోవడానికి రెండు కారణాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి రేవంత్ రెడ్డినే ఏకోన్ముఖంగా అంత నాయకత్వం జరిగిందని ఒప్పించడం అభిప్రాయం కలిగించడం మిగతా వాళ్ళకు తేడా కొడితే రేవంత్ రెడ్డిని బంధం చేయడానికి అదొకటి వస్తే క్రెడిట్ ఆయనకే పోతే ఆ క్రెడిట్ కు వీళ్ళు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేరు రెండోది నియోజకవర్గాల్లో వాళ్ళ ఫైట్ తీవ్రంగానే ఉంది వాళ్ళ నియోజకవర్గాలు వాళ్ళు కాపాడుకుంటే అక్కడ కాపాడుకుంటే కదా రేవంత్ వాళ్ళు పోస్ట్ పడేది ఈయన అంటే రెండు చోట్ల ఈయన కూడా రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తారు క్రెడిట్ ఆయనకు వస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు గ్యారెంటీ లేదు అది ఏం లేదు రాజశేఖర రెడ్డికే ఇవ్వలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి ఆ రిజల్ట్స్ రాగానే ఆ రోజు మన టీవీ ఛానల్స్ లో ఆయన మాట్లాడుతుంటే అప్పటికే డి శ్రీనివాస్ ఎక్కడైనా పార్టీ అధ్యక్షుడే కీలకమైన వ్యక్తిగా ఉంటాడని ఆయన ప్రకటన చేశాడు ఆఖరికి మనం దర్శకరత్న ఫోటోలు కూడా పత్రికల్లో వచ్చాయి కనీస దాస నారాయణ రావు కిట్ శేషులు అనుకోండి ఇప్పుడు లేరు కనీసం నాలుగు పేర్లు రాజశేఖర రెడ్డి చేస్తే కూడా రాజశేఖర రెడ్డి డెఫినెట్ గా ఆయన కాంగ్రెస్ చూస్తే అవకాశం మొదటి ఛాన్స్ ఆయనకే ఉంటుంది కదా ఆయన బట్టి విక్రమార్క ఇప్పుడు మీరు కర్ణాటకలో సిద్ధరామయ్య డికే శివకుమార్ జరిగినట్టుగా ఇప్పుడు డికే శివకుమార్ది యాక్టివ్ రోల్ మొబిలైజేషన్ సిద్ధరామయ్య అంటే యాక్సెప్టబిలిటీ ఫ్యాక్ట్ వస్తుంది కాదు ఇప్పుడు వాజ్ అద్వానీ రథయాత్ర చేయడం వల్లే రామ జన్మభూమి రగిలించడం వల్లే బీజేపీ పెరిగిందని దేశం అంతటికి తెలుసు కానీ ప్రధాని ఎవరు అవుతారు ఎన్డీఏకు అంటే వాజ్పేయి అవుతారు ఎందుకు అవుతారంటే యాక్సెప్టబిలిటీ ఆమోద దాన్ని ఆయన కొంతవరకు తన రేటింగ్ పెంచుకున్నాడు అందులో డౌట్ కానీ ఏ సెక్షన్స్ లో యూత్ ఇది మీరు ఒకసారి మీ కెమెరా మీ స్టూడియోలో రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటి వీడియోలు వేసుకోండి 
అప్పుడు కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఇలాగే ఉన్నాడు అప్పుడు కూడా ఆయన వెళ్తే చాలా యువత అంతా కేకలు పెడుతున్నారు మిగతా వాళ్ళ సవలేమో చాలా చప్పగా జరుగుతున్నాయి కొడంగల్లో ఓడిపోయారంటే కొంత ఆయన మీద ప్రెషర్ పోలీసులు అరెస్టులు ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు అలా లేదే పరిస్థితిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదికి రెండు వేల ఇరవై మూడుకి వచ్చిన ఒక పెద్ద తేడా ఏమంటే రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్లో ఉండి ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారో ఏమవుతుందో అని తెలియని పరిస్థితి నుంచి ఆయన ఇప్పుడు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా ప్రచారం చేసి ఉండే ఒక పరిస్థితి అది అది మాత్రం ఇప్పుడు అంటే మీరు నన్ను అడిగితే మనం చెప్పకూడదు కానీ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అయితే అక్కడ కూడా టఫ్ మాకు ఎక్కువ సీట్లు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పూర్వపు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మాకు ఎక్కువ స్థానాలు ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎక్కువ వస్తాయని కాన్ఫిడెన్స్ ఇందాక మనం అనుకున్నామే ఉత్తర తెలంగాణ తర్వాత దక్షిణ తెలంగాణకు వస్తే దక్షిణ తెలంగాణలో హైయెస్ట్ నెంబర్ మహబూబ్ నగర్లో వస్తాయి మాకు అని వాళ్ళు నమ్మకంగా ఉన్నారు రెండు కారణాల వల్ల ఒకటి బీ బీజేపీ తరఫున భిక్షాక్ష ఎవరు అంతగా రంగంలో లేరు అరుణ ఎప్పుడైతే తనే ఉండకుండా మానేశారు మిడిల్ డ్రాప్ అయ్యారు మిడిల్ డ్రాప్ అయ్యారు అలాగే ఇంకొక ఆయన జితేందర్ రెడ్డి తను నిలబడకుండా అరంగేట్రం లాగా కుమారు నిలబెట్టారు ఆయన గెలిచిన ఓడిన ఆయనకేం ఇబ్బంది ఉండదు ఏమి కుర్రాడు పరిచయం కొత్త నాయకుడు పరిచయం అవుతాడు ఇదంతా అయినప్పుడు కొంత అక్కడ రావాల్సిన ఇంప్రెషన్ కొంత తగ్గింది బట్ జూపాలి కృష్ణారావు లాంటి వాళ్ళు కొంత స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ రవి గారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు జూపాలి కృష్ణారావు బర్రె లెక్క పరిస్థితి ఏంటి ఎలా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు బర్రె లెక్క లాంటి వాళ్ళు నిరుద్యోగ సమస్యకు సింబాలిక్గా ఉంటారు అలాగే ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనము యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో వీటిలో చర్చిస్తున్నామో మీడియాలో వచ్చిన కొత్త ధోరణిలాగా యువతలో వచ్చిన అసంతృప్తికి కొన్ని కొత్త సవాళ్లకు ప్రతినిధిగా ఉంటారు బట్ వెదర్ షీ రియలీ పొలిటికల్గా అంత ఛాలెంజ్ చేస్తారు అన్నది నాకంటే మన వాళ్ళకి తెలియాలి ఎందుకంటే మొన్న అక్కడ వెళ్ళి క్షేత్రస్థాయిలో ఇంటర్వ్యూలు చేసి వచ్చాడు కాబట్టి చాలా వరకు ఈ సింబాలిక్ థింగ్స్ అంటే వాటికి డెమోక్రాటిక్ వాల్యూ ఉంటుంది పొలిటికల్ వాల్యూ ఉంటుందా లేదా అనేది ఓటర్ మహాశైలే నిర్ణయిస్తారు వాస్తవానికి అక్కడ జూపాలి కృష్ణారావు ఈ మధ్య పార్టీ మరి టికెట్ తెచ్చుకున్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే పార్టీ కాంగ్రెస్ నుంచి కలిసి బీఆర్ఎస్ లో పోయినటువంటి వ్యక్తి ఆర్ఎస్ వర్తన ఇప్పుడు వీరితో పోస్తే మన దగ్గర క్రెడిబిలిటీ ఇచ్చా నేను అంటుంది ఏంటంటే ఒక ఒక విలువ ప్రత్యేక విలువ ఒక ఆకర్షణ రెండవది ఒక నిలబడి ఎదురించింది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి బట్ ఓటర్లో నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు అన్ని అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ పూర్వ అనుబంధాలు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్లు లేకపోతే వాళ్ళ రాజకీయమైనవి కూడా ఉన్నాయి కొంతమంది ఉదాహరణకు మార్పును ఆహ్వానించి మార్పును ఆహ్వానించడం అంటున్నారు ఇప్పుడు అదే సామాన్య వ్యక్తులు కూడా స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటే అదే కదా కానీ దీన్ని కోట్లలోకి వందల కోట్లలోకి మార్చి నువ్వు తూగలేవులు అని మామూలు సామాన్యుడు తప్పుకునే పరిస్థితి ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులకు చాలా మంది చాలా లెస్ చెప్తుంటారు దిగజారిపోయారు దిగజారిపోయి ఉంటే కమ్యూనిస్టులు ఎవరో ఒకరి తరఫున డబ్బులు తీసుకొని పోటీ చేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఒక ఇంతవరకు కమ్యూనిస్టులు ఎప్పుడు ఎందుకు మంత్రులు కాలేదు అవ్వాలంటే పెద్ద కష్టమా ఎన్టీ రామారావు పిలిచాడు లేకపోతే కష్టం కదా నిజంగా ఎన్నికల్లో అంటే నేను అంటుంది పార్టీలుగా ఉన్న వాటికి అంత కష్టం అయితే వ్యక్తులుగా ఉన్న ఎవరు షర్మిల గారు షర్మిల ఓకే మళ్ళీ ఆమె ఒక ఆమె ఒక రాజకీయం మళ్ళీ అది కూడా ఇక్కడ కూడా మీరు కాంగ్రెస్ పరిస్థితి చూడండి సంస్థాగత సమస్య అన్నాను కదా నేను షర్మిల రావచ్చా లేదా కమ్యూనిస్టులతో పొత్తు పెట్టుకోవాలా వద్దా లేకపోతే ఫలానా వాళ్ళని చేర్చుకోవాలో వద్దా ఏ ఒక్క విషయంలో అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ ఒకటే తాటి మీదకి వచ్చింది మనం చూసామో చూడలేదు ఇప్పటికి కూడా షర్మిల విషయంలో పిసిసి అధ్యక్షులు రాలేదు ఆమె వచ్చి ప్రచారం కూడా చేయలేదు ఉదాహరణకు చాలా విషయాల్లో ఏకాభిప్రాయం ఇప్పటికి కూడా లేదు ఇవన్నీ వాళ్ళ చొరవతో జరుగుతున్నాయని వీళ్ళు ఆపుతారు విజయశాంతి గారు వచ్చారు నిజానికి స్టార్ ఎంపీ మాజీ ఎంపీ మరి ఆ దశలో ఎంత గ్రాండ్ వెల్కమ్ అక్కడ ఆ వేదిక ఎవరెవరు పంచుకున్నారు ఎవరెవరు మాట్లాడారు మీరు చూడండి అందరూ అన్ని వేదికలు పంచుకున్న పరిస్థితులు ఏమీ లేదు ఎవరి వేదికలు వాళ్ళు ఎవరి క్యాండిడేట్లు వాళ్ళు అది ఆ తేడాలు కాంగ్రెస్లో ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతున్నాయి కమ్యూనిస్టుల భావజాలం ఎందుకు వాళ్ళ భావజాలంలో ఏం మార్పు వచ్చింది చెప్పండి బలంలో తగ్గుదల వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్ లాంటివి పెట్టి మీరు అసలు ఎవరు ఇచ్చారో ఎవరు ఎంత ఇచ్చారో కూడా చెప్పే అవసరం లేనప్పుడు వందల కోట్లు రాత్రికి రాత్రి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు నేను పేదవాళ్ళ కోసం కూలీల కోసం పనిచేస్తాము మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాము అనే వాళ్ళు నా నాకు ఉదాహరణకు నాతో ఎవడన్నా 
ఓ పెద్ద స్టూడియో పెట్టిస్తే నేను ఏం చేస్తాను రేపు పొద్దున నుంచి అదా నేనే అసలు మీడియానే మోడియాగా మారిపోయిందనే విమర్శలు ఉన్న రోజుల్లో కమ్యూనిస్టులకు డెఫినెట్గా ఎదురైతే ఎదురీదాలి ఎదురీదే నిలబడ్డారు ఇక ముందు కూడా నిలబడతారు బలహీనపడ్డామనే వాస్తవాన్ని వాళ్ళు కాదు కాదు ఇప్పుడు ఇండియా ఒక్క మాట చెప్తాను తేలిగ్గా రాళ్ళేసి ఎగతాళి చేస్తారు చూడండి పడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదని మనకు ఒక సామెత ఉంది సో కష్టాలు పడిన వాళ్ళు లేకపోతే ఒక దాడులు ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళు బడా బాబులు కలిసి పక్కకు పెండి ఎట్ట పడిన వాళ్లకు మోరల్ సపోర్ట్ అనేది చాలా అవసరం తప్ప వాళ్ళని అపహాస్యం చేయడం చాలా అవకాశవాదంతో నిలబడడం ఎంతసేపు పండి పదవులు తెచ్చుకోవడం ఇదంతా చిటికల మీద పని రైతు బంధు ఆగిపోయింది కూటమిలో కాంగ్రెస్ ఉంది ఆల్రెడీ వామపక్ష పార్టీలు ఉన్నాయి బట్ తెలంగాణలో అంటే కూటమి ఏర్పడిన తర్వాత దానికి నామకరణం జరిగిన తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు మరి ఎందుకు ఇక్కడ పొత్తులేదు ఏ మీకు నేను స్ట్రైట్ గా చెప్పి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే కమ్యూనిస్టుల గురించి ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది చాలా మంది ఉంటారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు తప్పిదం అసలు తప్పిదం అని ఎందుకంటారు ఇండియా ఇండియా అనేది ఒక కూటమి కదా బేసిక్ గా సిపిఎం అనేది ఇండియా కూటమి సమన్వయ కమిటీలో చేరలేదు ఇది విశాల వేదిక విశాలంగా బీజేపీ మత రాజకీయాలు కేంద్రీకృత పెత్తనం మోడీ నిరంకుశత్వం ఎదుర్కోవటం కోసం ఒకటి ఉండాలి ఒక అలయన్స్ అది అలయన్స్ కాదు అదే మీ కాంబినేషన్ ఇట్స్ ఏ బ్రాడ్ ప్లాట్ఫామ్ బ్రాడ్ ప్లాట్ఫామ్లో అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఉన్నారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వచ్చాడు మమతా బెనర్జీ మమతా బెనర్జీ కంటే మీకు ఉదాహరణ ఉంది సిపిఎం వెళ్ళి మమతా బెనర్జీతో బెంగాల్లో పొత్తు పెట్టుకుంటారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకుంటారు పంజాబ్లో పెట్టుకుంటాడు ఆ బీహార్లో పెట్టుకుంటా కా బీహార్లో కాంగ్రెస్ ఆ వాళ్ళతో ఉంది అంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్కి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు వ్యతిరేకమనుకోవచ్చు ఎవరికి ఇక్కడ తెలంగాణ సార్ ఈ విషయంలో మన సీతారామ్ యచ్చూరి తర్వాత మొత్తం స్పష్టంగా చెప్పారు నేను కూడా ఇందాక చెప్పాను who ever defeats bjp in that particular constituency there they support them adi niyojaka vargamlo unna committee lu vaallu nirnayinchukuntaru naaku ardhamaina vishayam adi mana sitaram ayachuri maatladade kuda dani eka pakshanga vela congress ku gundu guttaga madad prakatichar ani pettadam kuda correct kada ayane cheppaledu ayana chaala sabhallo maatladade re sabhallo araledu aithe jaatiya sthayilo adiginappudu ayana bjp palita rashtrallo అక్కడ కూడా ఎక్కడ పొత్తు కుదరలేదు మీరు అది కూడా గుర్తించండి కాంగ్రెస్ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా సిపిఎంతో పొత్తు కుదుర్చుకోవాలి అక్కడ ఏం చేస్తారు బీజేపీని ఓడించడానికి ఓటేస్తారు అక్కడ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తారు ఎవరిని ఎవరిని ఓడించగలుగుతారు ఇప్పుడు మునుగోడ్లో బీఆర్ఎస్కి ఎందుకు ఇచ్చారు బీజేపీని ఓడించడానికి ఇప్పుడు కూడా అలాంటి పరిస్థితి ఏది ఉంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఓట్లేస్తారు తప్ప కాంగ్రెస్ ఆ ఛాన్సెస్ని వదులుకుని అనుకోవచ్చా ఒంటెత్తు పోగడలు పోయింది నేను చాలా చోట్ల చెప్పా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాంగ్రెస్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కాంగ్రెస్ కి ఇప్పటి ఇప్పటికైనా వాళ్ళు దాన్ని సవరించుకొని పోల్ మేనేజ్మెంట్ లో కానీ ఇంకో దాంట్లో చేసుకుంటే చాలా మంచి తేదీలు పెట్టినది ఏమంటే ప్రమాణ స్వీకారం తేదీలు ప్రకటించడం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కదా వాళ్ళు ఒకటి అనవచ్చు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ గా మనం ఇస్తే ప్రజలకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుందని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కొన్నిసార్లు బూమరాంగ్ కూడా అవుతుంది అయ్యింది కూడా చాలా సార్లు కేసీఆర్ ఉదాహరణ కేసీఆర్ గారు ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్ లో ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంది ఇప్పటికి వచ్చేసరికి కొంత ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిన విషయం మీకు కనిపించట్లేదా మొదటి సగంలో ఎందుకు అలా ఉంది ఎందుకు ముప్పై మంది అభ్యర్థులను మార్చండి అని అందరు అన్ని ఏజెన్సీ ఒప్పుకున్నారు కదా కాబట్టి ఎందుకు జరిగింది అంటే అప్పుడు ఆయనకు లేదు ఎందుకు ఆయన పొత్తు పెట్టుకుందామని ఆలోచించింది కూడా అదే ఆ తర్వాత ఒత్తిడి చేసింది బీజేపీ ఒత్తిడి చేస్తే ఒక అడుగు వెనక్కి వేసింది కూడా అదే ఇదంతా కూడా ఎవరెవరి పొత్తులు ఎత్తు గురించి మాట్లాడినప్పుడు అక్కడేమో జనసేన టీడీపీ ఏపీలో పొత్తులు బీజేపీతో సంబంధం లేకుండా అని వాళ్ళు కలిసిపోయారు ఇక్కడేమో జనసేన బీజేపీ టీడీపీ సపోర్ట్ ఇస్తాం బహిరంగంగా చెప్పలేకపోతుంది ఇంకా చెప్పాలని టీడీపీ క్యాడర్ కాంగ్రెస్ మోస్తుందని ఓ ప్రచారం కూడా ఉంది అఫీషియల్ గా కాకపోయినా హిస్టారికల్ బ్లండర్ ఏది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు అయిన తర్వాత కూడా ఏ ఏ మా భావోద్వేగాల మీద రాష్ట్రాలు విడిపోయాయి ఏ వాస్తవాల మీద విడిపోయాయి దాని గురించి లెక్క తీసుకోకుండా ఇంకా మేమే డెవలప్ చేసాము ఇంకా అక్కడ అరెస్టును బట్టి ఇక్కడ ఓటింగ్ జరుగుతుంది లేదా అక్కడ ఉన్న సోషల్ కాంపోజిషన్ సామాజిక తరగతులను బట్టి ఇక్కడ ఓటింగ్ జరుగుతుందని ఆలోచించడమే ఒక వాస్తవికత ప్రభావం ఉన్నదా అంటే ఉంటుంది మనం అన్ని విషయాలు మాట్లాడినట్టే అవి కూడా మాట్లాడతారు అందువల్ల ఈ ఎన్నిక ఇందాక మనం హైప్ అన్నప్పుడు ఆ హైప్ కు అది ఇది కూడా ఒక కారణం అదేదో చాలా ప్రభావం ఇలా ఇది మళ్ళీ రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్క్స్ మాట్లాడింటే హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ 
ఫస్ట్ యాజ్ ఏ కామెడీ అండ్ సెకండ్ టైమ్ యాజ్ ఏ ఫార్స్ అని ఒక ప్రహస భూటకం లాగా సెకండ్ టైం అవుతుందని లాస్ట్ టైం కూడా నాకు బాగా గుర్తుంది నేను లగడపాటి రాజగోపాల్ చివరి రోజున కూడా వచ్చి ఆయన జో ఇక్కడ ఫలితాలు చిలక చూసామని నేను అప్పుడు చేసిన కామెంట్ చాలా ఆంధ్ర ఆక్టోబస్ కాస్త ఒకసారిగా చిలక చూసుడు అయిపోయి ఇంకా ఆయన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పటిదాకా మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తాడేమో తెలియదు అందువల్ల ఇలాంటి ప్రయత్నాలు అప్పుడు జరిగాయి కానీ ఈసారి కొంత ఆర్గనైజర్గా జరిగాయి ఇప్పుడు అది అది వెనక్కుపోయింది ఇంకా రెండవ విషయము బీజేపీ యొక్క డబుల్ స్టాండ్ డబుల్ గేమ్ ద్వంద్వ క్రీడ అర్థమైంది వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ మాతో ఉన్నారు ఎన్డీఏ అంటారు కానీ గత మూడు సార్లు పోటీ చేయకుండా చేశారు ఈసారి కూడా చివరి వరకు పోటీ చేస్తాడో లేదు తెలీదు ఊరించి ఊరించి చివరికి ఏడెనిమిది చోట్ల అందులో నాలుగు ఖమ్మం జిల్లాలో ఆయన అర్బన్ బేస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఉంటే ఆయన బీజేపీ కాంగ్రెస్ కూడా అది కూడా మిత్రులు చెప్పినట్టు కాంగ్రెస్ దెబ్బకొట్టడానికి తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ గెలిపించడానికి ఆ సీట్లు అన్నీ కూడా కాదు ప్రజారాజ్యానికి కూడా కొంత ఉండింది అప్పుడు అందుకని ఇక్కడ ఇది తెలుగుదేశానికి జనసేనకు లాభమా నష్టమా నాకు పెద్ద ప్రశ్న తెలుగుదేశం ప్రభావంతం చూ ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇవన్నీ అన్న పరిస్థితి పోయి తెలుగుదేశం నేను పోటీలోనే ఉండనని ప్రకటించడం అంటే వైఎస్ఆర్సిపి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చేసిన పని రెండు వేల ఇరవై మూడులో తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది కానీ మళ్ళీ ఖమ్మం జిల్లాలో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలుగుదేశం ఆఫీస్కి వెళ్ళారు మధిరలలో ఇంకెక్కడ వాళ్ళు తీర్మానం మొన్న ప్రియాంక గాంధీ సభలో తెలుగుదేశం జనరల్ కనబడ్డాయి బీజేపీ అమిత్ షా దగ్గరికి మేము వెళ్తాము లేదా ఇవన్నీ చేస్తాం అనుకుంటూ మేము ప్రియాంక గాంధీ సభలో జనరల్ ప్రదర్శిస్తాం అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి రాజకీయమైన ఒద్దిక ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా మనకు అస్సలు లేదు అంటే ఒక దీన్ని అవకాశవాదం అనడం కంటే కూడా ఒక అయోమయావస్థ ఇది పవన్ కళ్యాణ్కి ఇంకా ఎక్కువ వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం కనీసం ప్రత్యక్షంగా రంగంలో లేదు ఈయన ఈ మూడు పార్టీల మధ్య గుడి గుడి కొంచాలన్నట్టుగా ఇక్కడ బీజేపీతో పొత్తు ఇక్కడ తెలుగుదేశంతో పొత్తు మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే తెలుగుదేశం లేకుండా బీజేపీతో పొత్తు అంటే కోదాడు దాటితే మీరు మాట రాజకీయం మారిపోతుంది అండి తెలంగాణ జాతీయ పార్టీ అని క్లైమ్ టీడీపీని మేము పోటీ చేస్తాం సార్ మా క్యాండిడేట్ మద్దతు ఇవ్వండి అని కనీసం బహిరంగ అడగలేని పరిస్థితి ఎందుకంటారు ఇంతకంటే హాస్యాస్పదం ఏముంటుంది మీరు చెప్పండి బీజేపీతో దగ్గర అవడానికి ప్రయత్నిస్తూ బీజేపీ మీద చిన్న విమర్శ కూడా చేయని తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభల్లోనేమో జెండాలు ప్రదర్శిస్తుంది తనతో పొత్తు పెట్టుకొని చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ అయి ఉన్న సమయంలో కొంత ఆ తోడుగా నిలబడి పొత్తు పెట్టుకుంటా అని వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్కి ఏమో ఇక్కడ బహిరంగంగా మద్దతు ప్రకటించదు కాంగ్రెస్కి ప్రకటించడంలో వాళ్ళకి కష్టం ఉండొచ్చు రేవంత్తో హాట్ లైన్ సరిపోతుందని వాళ్ళు భావించవచ్చు వైట్ వైట్ ఆన్ ద కమాండ్ సపోర్ట్ జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ అడగారు ఓటర్లు నిజంగా ఆ పార్టీని అభిమానించేవారు కాంగ్రెస్ ఓటేసే పరిస్థితి ఉంటుంది వాళ్ళు పవన్ నేన తప్పకుండా చెప్తా పవన్ అడగాలి పవన్ అడగాలి కదా నన్ను ఎందుకు బలపరచట్లేదా మిమ్మల్ని నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బలపరచు అంటే రాజకీయాల్లో మనకు తెర వెనుక కనపడేవి స్టూడియోలో మనం చర్చించేవి లేకపోతే దగదగలు మిలమిలల వెనుక ఎంత బిట్వీన్ ది లైన్స్ తెర వెనుక రాజకీయం ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలి ఉపయో తారీఖు పోలింగ్ జరుగుతుంది మూడో తారీఖు ఫలితాలు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి సర్వేలు ఎంతవరకు నిజమవుతాయి అనేది కూడా చూద్దాం మూడో తారీఖు మళ్ళీ సర్వేలు నిజమవడానికి కాదు మన ప్రజలు చేయదని నిజమవుతుంది వాళ్ళు హేతుబద్ధంగా తర్కబద్ధంగా ఆలోచించి ఒక సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఒకటి ప్రజాస్వామ్యము లౌకిక తత్వం సామాజిక న్యాయం ఇట్లా కొన్ని ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ అవి కాపాడబడే విధంగా అలాగే ఈ ప్రలోభాలను కులోన ఈ వీటి ప్రకారం కాకుండా కోర్టులు గుమ్మరిస్తే ఓట్లు వచ్చేస్తాయి అనే దాన్ని కూడా వము చేసే విధంగా ఓటర్లు తమ ప్రజలు డబ్బులు తీసుకున్నా సరే వాళ్ళ మనసులు ఎవరంటే వాళ్ళకే ఇస్తారు చెప్తున్నారు కదా సభలో నాయకులు తీసుకోండి కానీ మాకే వేయండి అన్నట్టుగా మారుతున్నాయి డిక్షనరీలు డిక్షనరీలు మార్చబడుతున్నాయి బట్ ప్రజల చైతన్యంతో సరైన తీర్పు వస్తుంది రెండోది తెలంగాణలో వచ్చే తీర్పు దక్షిణ భారతంలో ప్రస్తుతానికి ఎన్నికలు జరుగుతుంది దక్షిణానే కాబట్టి ఇది జాతీయంగా కూడా ఒక ప్రభావం సెమీఫైనల్ గా భావించవచ్చు ఒక ప్రభావం చూపిస్తుంది కాంగ్రెస్ కనుక కాంగ్రెస్ కు ఆ రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ బీజేపీ తలపడుతున్నాయి ఇక్కడ ముగ్గురు తలపడుతున్నారు కనీసం ఇద్దరు ఇక్కడ పోటా పోటీ సో రీజనల్ పార్టీస్ పెరిగిన చోట కాంగ్రెస్ మళ్ళీ తిరిగి రాగలుగుతుందా లేదా అని ఒక కీలకమైన అంశం అయితే తెలంగాణ ఎన్నికల్లో అది నిర్ణయం అవుతుంది ఒక రాజకీయమైన 
చూద్దాం సార్ ఫలితం ఎలా విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం డిసెంబర్ మూడవ తారీఖు మళ్ళీ మీరు అందుబాటులో తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మనం విశ్లేషిద్దాం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్